ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാന സ്പൈസസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡിന് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈസി കാരമൽ സോസ് അപ്പോൾ ഈ കാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് ഡിസേർട്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരുപാട് ഡിസേർട്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് നാളിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി ഒരേ ഒരു ടിൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അത് മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടിന്ന് കിടത്തി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള അത്തരം വെള്ളം അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടിന്ന് നമ്മൾ തുറക്കണില്ല കേട്ടോ ഈ ടിന്നിൻ്റെ ആ ലേബിളൊക്കെ ഒലിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടിന്നിന് വല്ല കട്ടും പഞ്ഞാലക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടിയിടും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കിടത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് നേരെ വെക്കണില്ല കാരണം തിളയ്ക്കണ വെള്ളത്തിൽ ഇത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചാടാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കിടത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടിന് കിടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ബോയിൽ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും ഇനി ഈ റെസിപ്പി പ്രഷർ കുക്കറിലും ചെയ്യാം പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കാര്യം സാധിക്കും പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഒരു ടിൻ ഇതുപോലെ അടച്ച് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണതിനോട് ഒരു ധൈര്യക്കുറവ് കിച്ചൺ മുഴുവൻ തെറിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മെത്തഡ് തന്നെയാണ് എന്നും ഫോളോ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കാരമൽ സോസിൻ്റെ കട്ടി എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് രണ്ടര മണിക്കൂർ മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഞാൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിങ്ങനെ ടൈമർ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ബി പി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടിന്നിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചാടി ചാടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ആ ടിന്ന് പതുക്കിനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ഇത് ചൂടാറി നന്നായി ചൂടാറാണ്ട് ടിന്ന് തുറക്കരുത് പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണേണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ തുറക്കാൻ നോക്കരുത് ചൂടുള്ളപ്പോൾ ഈ ക്യാൻ തുറക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഓർമ്മ വെക്കണം ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടേ തുറക്കാവൂ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തുറക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം തുറക്കാവും അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിറക് അടുപ്പത്തോ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ക്യാൻ ഓപ്പണർ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാരമൽ സോസ് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഒരു ഇങ്ങനെ ഡ്രിസ്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു തിക്നെസ് പോലെ അതല്ല കുറച്ചും കൂടി കട്ടി വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ തയ്യാറാക്കിയ കാരമൽ സോസാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ കിച്ചണിലൊരു കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് കാരണം നാളെ ഞാനൊരു നല്ല ഡിസേർട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസേർട്ടാണ് ഈ സോസ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാന